ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി നിനക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നീ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ആ വിശ്വാസം ഞാൻ കാക്കും കല്യാണി ഇത് ആനന്ദിന്റെ വാക്ക ഞാൻ എല്ലാ ജാതകങ്ങളും നോക്കി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു വിവാഹ തടസ്സം ആനന്ദിനില്ല ഇപ്രാവശ്യം ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും അറിയാലോ കല്യാണം ദൈവ നിശ്ചയമാണ് ഇപ്പോ ഈ കല്യാണം മുടക്കം കൂടാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഗുരുജി ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജാതകത്തിന്റെ ഉടമ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ നോക്കണം മൈ ഗോഡ് ആരുടെ ജാതകം അത് നോക്കട്ടെ ഭഗവാനെ ഇത് കല്യാണിയുടെ ജാതകമാണല്ലോ ഗുരുജി കല്യാണി കാരണം ഈ കല്യാണത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അതെ ഈ കല്യാണം മുടക്കം കൂടാതെ നടക്കാൻ ഈ വീടുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആരുടെയും ജാതകം തടസ്സമാകരുതെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ബന്ധുക്കളുടെയും ജോലിക്കാരുടെയും ജാതകങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജാതകങ്ങളും പരിശോധിച്ചപ്പോ ഈ ജാതകക്കാരി അല്പമൊന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഗുരുജി ഈ കുടുംബത്തോട് വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുന്നവളാണ് കല്യാണി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവൾ അവള് കാരണം ഈ കല്യാണം മുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കാം വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കാം ചെറിയൊരു ശിവലിംഗം വച്ച് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയ ജാതകക്കാരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി വന്ന് അതിൽ ഭസ്മാഭിഷേകം നടത്തിയിട്ട് പാലൊഴിക്കാൻ പറയുക ആര് പാലൊഴിക്കുമ്പോഴാണോ ആ പാലിന്റെ നിറം മാറുന്നത് അവർ കാരണമായിരിക്കും ഈ കല്യാണം തടസ്സപ്പെടുക അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ആര് പാലൊഴിക്കുമ്പോഴാണോ ഭസ്മത്തിന്റെ നിറം മാറുന്നത് അവളാണ് തൃച്ചമ്പരത്ത് ആനന്ദിന്റെ പെണ്ണ് ഇത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ തീരുമാനമാണ് കല്യാണി പാലൊഴിക്കുമ്പോ ഭസ്മത്തിന്റെ നിറം മാറും അവളാണ് ആനന്ദിന് വിധിച്ച പെണ്ണ് ദൈവ നിശ്ചയത്തിന് മറ്റൊന്നും പരിഹാരമാവില്ല അത് നടക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ശരി ശരി ഗുരുജി ശിവലിംഗ പൂജ ഉടനെ ചെയ്തുകൊള്ളാം ശരി അങ്ങനെയാവട്ടെ ഞാൻ ഗുരുജിയെ വിട്ടിട്ട് വരാം നീ എന്തെ ആലോചിക്കുന്ന ഇറങ്ങി വാ കല്യാണി നിന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇറങ്ങി വാ
എന്താ കല്യാണിത് ഈ കയ്യിൽ എങ്ങനെ രക്തം വന്നു നീ ചതിക്കായിരുന്നോ എന്താ കല്യാണിത് നീ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്ത് നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതായോ വാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോ വേണ്ട കല്യ കുഞ്ഞെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുറിവില്ല എങ്കിലും ബ്ലഡ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് സാരല്ല വല്യ കുഞ്ഞെ കുറച്ച് ഭസ്മായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ മാറിക്കോളും അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാ അല്ലാതെ എന്റെ അറിവോടെ അല്ല നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചത് നിന്റെ കയ്യിലല്ല എന്റെ മനസ്സില ചങ്കിക്കൊണ്ട് നടക്കല്ലായിരുന്നോ കല്യാണി നിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് കല്യാണം ആലോചിക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നി നിർത്തി ഇതാണ് വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ പെണ്ണെന്നും അടുത്ത മാസം കല്യാണമാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഞാനാകെ തകർന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആരും ഇല്ലാത്തവളായി പോയതുപോലെ ഒരു നിമിഷം ശ്വാസം നിലച്ചു പോയതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് അമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതാണ് ആനന്ദ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുവോ കല്യാണി അമ്മ ഏതോ പെണ്ണിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ദേവി നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി വീഴിച്ച് നീയാണ് എന്റെ പെണ്ണെന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ ഇന്നെന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കിനേക്കാൾ ഈ ദേവിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം എനിക്കുള്ള വിശ്വാസം എന്നും വിളിപ്പുറത്തമ്മെ കൈയെടുത്ത് തൊഴുന്ന നിനക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ കല്യാണി നീ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പരലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പെണ്ണിനെയും കെട്ടി സുഖിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതിയോ നീ നിനക്ക് ഞാനില്ലാത്തൊരു ജീവിതം സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല നീ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോ നിന്നെ ഓർത്തൊരായുസ് മുഴുവൻ കരഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതരുത് ജീവിതത്തിലേക്കായാലും മരണത്തിലേക്കായാലും നിന്നെ പിന്നിൽ നടത്തിച്ച ഞാൻ പോകും അയ്യോ എന്റെ വലിയ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ലത് വലിയ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കണം നിന്റെ നാവ് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ നീഴലായി നീ ഉണ്ടാവണം കൂടെ വാ എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ദേവിയ ഈ ദേവി എനിക്ക് വിശ്വാസമാ ഈ ദേവിയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ നിനക്കൊരു സത്യം ചെയ്തു തരാൻ പോവാ തീരുമാനിച്ച ദിവസം അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയിരിക്കും ഇത് സത്യം എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തു തരണം മേലാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദേ ഇതുപോലൊന്നും കാണിച്ചു കൂട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോ ഈ ദേവിയെ സാക്ഷി നിർത്തി സത്യം ചെയ്യണം
അരവിന്ദോ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ കാര്യം ഓർത്തതേ ഉള്ളു അഖില പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ കുട്ടികളി ഒന്നും മാറിയില്ല അല്ലേ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധ വേണം മനസ്സിലായോ എം ഡി അറിയാതെ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് പലപ്പോഴും മിനിറ്റിനും സെക്കൻഡുകൾക്കും കോടികളുടെ വില വരും ബിസിനസ്സിൽ അതെ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിന് തന്നെ പുല്ല് വില കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയും വരും അല്ല അച്ഛൻ നീ എന്താ ഫിലോസഫിയൊക്കെ ചില നേരങ്ങളിൽ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം തകർന്നടിയുമ്പോ ഫിലോസഫിയൊക്കെ കൂട്ടിനു വരും നീ എന്താ വല്ല പ്രൊഫഷൻ നടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ല കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് നാടകത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും പുതിയൊരു കഥാപാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ചില സൂചനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇത് അതുപോലും ഇല്ലാതെ അരവിന്ദ് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അച്ഛ ഇന്ന് തൃച്ചമ്പരത്ത് പുതിയൊരു കഥാപാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യും അച്ഛൻ അറിയാതെ അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ബ്രോക്ക് ബ്രോയുടേതായി ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് എന്താ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്തേ അതോ തൃച്ചമ്പരത്ത് ആനന്ദ കൃഷ്ണന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ അരവിന്ദ് കുട്ടിക്കാലത്തെ നിന്റെ ചേട്ടനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല അഥവാ അവൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഡ്രസ്സ് മുടക്കം അഖില വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറാ പതിവ് അതവൻ ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ഇത് കളിക്കോപ്പും ഡ്രസ്സും ഒന്നും അല്ല അച്ഛൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂട്ടാക്കേണ്ടതാണ് അച്ഛ ബ്രോ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവളാണ് നിന്റെ പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തല കുണിച്ച് സമ്മതിക്കാൻ അരവിന്ദ് അഖില ഏതായാലും ആനന്ദിന്റെ നന്മയെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛ ബ്രോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ഛന് ശരി അരവിന്ദ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എവിടെ നിർത്താം അച്ഛ അച്ഛ പ്ലീസ് I can manage. See, it's nothing but a matter of time. Sami edukum, lakshya result pakkya. Ganga onna nishchee chan, adu nadakum. Nadatthi nyan. Ariyala anna subhavu? Hmm? I am a boy. Ah, Nandani, dee. Hmm? നന്ദനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവളൊരു പെൺ കുറുക്കനാ ഭയങ്കര കൗശലക്കാരി കൂടിയാ സൂക്ഷിച്ച് വേണ ഇടപെടാൻ അറിയാ ആന്റി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി എന്നാ പോയിട്ട് വാ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നടന്നാലോ വിലാസിനി ആൻഡി പറഞ്ഞതുപോലൊന്നും അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങള് ഇവള് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണല്ലോ പെരുമാറുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നന്ദന എന്നെ തേടി വന്നു ഇതിനെ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് തൃച്ചമ്പരത്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അതുണ്ട് എന്നാ കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് കറക്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഗംഗയാണ് തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ മൂത്ത മരുമകളാകാൻ പോകുന്ന ആള് നാച്ചുറലി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഔചിത്യവും ശരിയും പിന്നെ നമ്മൾ ശത്രുക്കളല്ലോ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ നന്ദന പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് 
ഞാനിതുവരെ ഇത്രച്ചം വരത്ത് മരുമകളായിട്ടില്ല നന്ദനെ മരുമകളായിട്ട് ഇത്രയും നാളുകളായത് അപ്പൊ നന്ദന തന്നെയാ സീനിയർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു മര്യാദ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കാണാൻ കാണിച്ച മനസ്സിന് നന്ദിയുണ്ട് ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ കഥ മാറിയോ രണ്ടെണ്ണം കൂടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം കുറച്ചായല്ലോ അപ്പ അവളുടെ സീനൊക്കെ എന്നോട് മാത്രമായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗംഗയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഗംഗ ഇത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല യുവരോസം അത് കൊള്ളാം നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാളും തൃച്ചം വരെ തകലാണ്ടീശ്വരിയുടെ മരുമക്കളല്ലേ പോരാത്തതിന് ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടവര് യെസ് തീർച്ചയായും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എനിവേസ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ അടയാളമായിട്ട് എന്താ തരുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗംഗ സ്വീകരിക്കണം പ്ലീസ് സന്തോഷായി ഏതായാലും നന്ദന ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓ എടി ഭയങ്കരി നീ ഉഗ്ര നമ്പറിന്റെ ആളാണല്ലോ ഇനിയിപ്പ എന്റെ തോളിലും കയറി ഇരിക്കോ നീ ശരി ഗംഗ നമുക്കിനി എപ്പ വേണേലും കാണാലോ ശരി നന്ദനെ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് വീണ്ടും താങ്ക്സ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ വിലാസിനി ഇത് നീ കാലാളിനെ ഇറക്കി കളിച്ച കളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആനന്ദിന്റെയും ഗംഗയുടെയും കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സവും വരാതിരിക്കാനാ ഈ പൂജ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം ആനന്ദും ഗംഗയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നടത്തിത്തരണമെന്ന് സർവേശ്വരനായ ശിവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ആദ്യം ഭസ്മാഭിഷേകം നടത്തണം അതിനുശേഷം പാലഭിഷേകം പാലഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോ നിറം മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒഴിക്കുമ്പോ നിറം മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ അവര് കാരണം ഈ കല്യാണം തടസ്സപ്പെടുമെന്നർത്ഥം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയാനാ ഇന്നീ പൂജ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് പൂജ ചെയ്തു തുടങ്ങാം
എന്റെ ഈശ്വര ഇതെങ്ങാനും കളറ് മാറിയ അതോടെ എന്റെ ചാപ്റ്റർ വലിച്ചു കീറി കളയും 